，表妹拥有诅咒技能，而我拥有反弹技能，于是好玩的事情开始了。表妹来我家以后，我突然开始走霉运，我走路摔跤，喝水塞牙，原本史清北的成绩，最后却名落孙山。千宠万爱的父母莫名使厌憎我，甚至把我赶出家门。最后一块乞讨得来的馒头，专门把我活生生噎死。重生归来，我装备上了反弹技能，回到了霉运开始的第一天。这一次，我希望表妹的诅咒来得再猛烈些。看到这里的宝子们都会获得霉运反弹技能，留下一句反弹，并艾特一下好友。所有霉运从此刻退散。你要相信大数据，更要相信你自己。一睁开眼，我便半个脚尖悬在楼梯上，摇摇欲坠。表妹正站在楼梯下，双目炯炯望着我，似乎在等着我掉下去。表妹嘴角浮现起一丝计谋得逞的笑意。我的身体在空中莫名一扭，变了方向。她来不及躲避，被我狠狠压倒在地上。我安然无恙，拍拍身上的灰，站起来。突然，表妹发出一声凄厉惨叫，我啧啧地叹了两声。上一世，此时那个被摔得骨折破相、鲜血淋漓的人是我。而今，我的反弹竟能生效了。我看着他在地上翻滚挣扎，心里默念：“表妹，你的诅咒可以来得再狠一点的。前世今日这场突如其来的意外，便给我脸上留下了几寸长的伤疤。直到那时，我才明白，我的诡异厄运是来源于我那个亲爱的表妹给我下的恶咒。”表妹刚来我家就受伤，我父母非常过意不去。从医院回来，我妈指挥我爸去超市买了最好的食材回来，一头扎进厨房里，忙前忙后。我妈心疼万分地看着表妹，让她多吃点会补身子。我从楼上下来看到的就是这样一家三口其乐融融的场景，一看桌子上连我的碗筷都没有。爸妈，我的碗筷呢？吃饭怎么也没人叫我一声。让人意外的是，爸妈抬头看看我脸上都有迷茫之色，他们似乎压根就不记得还有我这个孩子。表姐、姨妈、姨父做饭已经很辛苦了，你应该多体谅他们才是。怎么开口就责怪自己父母？爸妈似乎这才想起来，我这个亲生的女儿还没吃饭。我爸一脸严肃对我说：“你学学青语，这才是做女儿的样子。哪像你每天好吃懒做，混吃等死，对父母没有一点体恤之心。自己到厨房里去吃吧。”青雨今天为了保护你，受了这么重的伤，你还不去反省一下？我意外的一下哽住，张张嘴，什么也说不出来。叶青雨一脸挑衅的望着我，我回忆起前世父母像是被下了降头一样偏爱叶青雨，到最后不仅把她留在身边当亲生女儿抚养，还把我这个真千金赶出家门，惨死街头。这一世我可不会再让这样的剧情重演。沉思片刻，我并不和他争执，转身回房去了。刚刚躺下，叶青雨就敲开了我的门。我还没说话，他一把推开门走进来，坐在我床上。叶青雨，我不喜欢别人坐我的床，有什么事你赶快说，我要睡觉了。叶青雨毫不理会，四处打量我的房间，一脸羡慕嫉妒恨。韩寒姐，我喜欢你的房间，空间那么大，适合我养伤。你想多了吧，你就是我们家的一个客人，凭什么提这种要求？凭你害我受伤，凭姨妈姨父宠爱我，怎么了？我冷冷拒绝。叶青雨眼球一转，突然一把把我推出门外，锁上门。我气急，狠狠拍打房门。爸妈被惊动了，上楼来看发生什么事。我告诉他们，我被叶青雨抢了房间，他们却轻描淡写地说：“青雨受了伤，确实需要一个大点的房间疗养下。你是姐姐让着她点，旁边那个储藏室里还有个小床，你先搬到那里去睡，别耍小姐脾气。”我本气急败坏，要砸开房门抢回房间。突然，我想起一件事情来：储藏室和我的卧室只有一墙之隔，中间还有个隐蔽的小阳台相通。我倒想看看叶青雨到底在我房间里搞什么鬼。果然，半夜里诡异的事情发生了。我被悉悉索索的声音吵醒，悄悄爬过小阳台看，叶青雨身体扭曲成一个极为诡异的姿势。他口中喃喃发出一串晦涩的音符，声音嘶哑又尖利，语调阴毒，明显是什么怪异咒语。然后他狠狠咬破自己的指尖，用鲜血在一张符纸上画着。我被吓出一身冷汗，躲在小阳台上捂住嘴，不敢发出一点声音。过了一会，他平静下来。我清清楚楚听到他的诅咒，我以心头血为咒，苏寒寒一生厄运不断，气运消弭，我要他无亲无友，孤独至死；我要他霉运连连，所求皆不得；我要他徒劳无功，贫病缠身。我头皮一阵阵发麻，原来我前世就是这样被他用毒咒所害。果然如他所言，我整个人生被颠覆，到最后恨死街头。我倒想看看，如今我身怀反弹之力，他又能如何作妖？有一天，我刚回到家，爸妈就把我叫进书房。韩寒，最近你是不是在干扰青雨学习？什么叫我干扰他学习？青雨刚从乡下转学过来，他基础不如你，你不帮助他也就算了，还要暗地里使坏，是什么居心？我使什么坏了？
，青羽的复习资料难道不是你悄悄撕掉了？他昨天都哭了，说是月考考不好，你就要把他赶走。我有那么无聊撕他的复习资料？我才是你们的女儿，他叶青羽不是，他是个居心叵测的怪物。苏涵涵，你太让我们失望了，你必须跟青羽道歉。另外，为了让你长记性，这次月考你不准去参加。我惊得目瞪口呆。似乎我的诅咒反弹力在我爸妈身上并没有起到什么效果。此时叶青雨的父母来了，这对臭名昭著的吸血鬼夫妻一直将叶青雨看作眼中钉，他们看叶青雨的目光里更多的是压抑不住的深深厌恶。来自他父母的厌恶，对他来说也是一种厄运的反弹。从姨母和妈妈的谈话中，我得知姨母姨父在乡下找到一个残疾的老单身汉，愿意出大价钱娶叶青雨当老婆。叶青雨一听，脸都白了，亲生父母不够喜欢自己也就算了。居然为了钱要卖掉女儿，我不回去，我死也不回去。姨母二话不说，一个耳光扇在叶青雨脸上。我养了你十七年，你吃我的，喝我的，现在给你回报了。再说你嫁过去，我们拿到彩礼才有钱盖房子，以后给你弟弟娶老婆，你要懂事点，不要任性。叶青雨扑到我妈脚下，嚎啕大哭。姨妈，我不回去，我要留在这里。你当我是你女儿，你肯定舍不得我。我妈欲言又止，畏惧地看了一眼姨母，一副狠狠瞪了我妈一眼，说：“我叶家的女儿轮不到别人做主，谁要是多管闲事，我的拳头也不认识什么亲戚。毕竟不是自己的孩子。”我爸妈虽然不舍，但也无奈，只好让姨母姨父带走叶青雨。我在窗边看着叶青雨一路走，她回头看着我家的别墅，满眼都是阴毒的怨恨，不仅是对我一个人，而是对我全家都是满满的怨毒。不知道她明不明白。被亲生父母卖掉这种凄惨到底的宿命，也是源于反弹。我以为叶青雨离开我的生活就此回归于平静，不料事情还远远没有结束。过了一两个星期，表妹又一次出现在。